ഹായ് ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഐ ഫോർ അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കാറാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇലക്ട്രിക് ആണ് ഹൈബ്രിഡ് ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ബെൻസിന്റെ ഈ ഈ തൃഷ്ടിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സെല് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് ശേഷം എങ്ങനെയോ വാങ്ങിയതാണ് ഈ വണ്ടി ആക്ച്വലി ഇത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ സെല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് സംഭവം അത് നമ്മളേക്ക് തന്നെ എത്തി കാരണം ഞാൻ ഒരു വൺ ഇയർ മുന്നേ ബെൻസ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഒന്നും ആ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് അത് വൺ ഇയറോളം അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഡെലിവറി ടൈം നല്ല ഡിലേ ഉള്ളതുകൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഞാനത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ബെൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വൺ ഇയറോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു വിധി അല്ലെങ്കിൽ വിധി എന്നല്ല എന്താ പറയുക വിധി അല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയോ സമാധാനം നമ്മളെ വണ്ടി എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിന്റെ കീ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലോഗോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിന്റെ വിശദീകരണം ഇതിൽ രണ്ട് കീ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു പേപ്പർ ഒരു അത്യാവശ്യം കട്ടിഫൈൽ അതായത് ഈ ഒരു ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഐ ഫോറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഗൈഡ് ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഐ ഫോർ ഗ്രാൻഡ് കൂപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഒരു യൂസർ ഗൈഡ് ഒരു മാനി ഒരു ബുക്ക് ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള ഒരു ബുക്ക് ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള ബുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ കിട്ടിയത് ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഫ്രണ്ടത്തെയും ബാക്കത്തെയും ലോഗോ ഇതിലേ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം കാരണം നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബി എമ്മിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോഗോ ആയിരിക്കില്ല അതിന് ഇത് നമ്മള് എക്സ്ട്രാ ആക്സറി പോലെ നമ്മൾ ബി എമ്മിന്റെ വാങ്ങുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മള് കാറിൽ കണക്ട് ചെയ്യും മറ്റേ പോർട്ട് ഒരു ടൂ പിൻ കണക്ടർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സാധാ പ്ലഗിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൂ പിൻ കണക്ടർ ആണ് ഇത് ലൈക്ക് നമ്മൾ എവിടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചാർജ് ഒക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്ലഗിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ആണ് അതായത് നോർമൽ പക്കാ സ്ലോ ചാർജർ ആണ് അത് അത് നല്ല ടൈം എടുക്കും അതിൽ ചാർജ് ആവാനായിട്ട് ബട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ നമ്മള് ബി എം ഡബ്ല്യു വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഫ്രീയായി കിട്ടുന്ന ഒരു ചാർജറാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ചാർജറാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് മൗണ്ട് ചെയ്യുക അതിന്റെ സാധനം പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേയിരിക്കുന്നു സംഭവം അപ്പോൾ ഇത് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വാൾ ചാർജറാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇത് തുറന്ന് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേരിക്കുന്നു ബി എൻ ഡബ്ല്യു ലോഗോ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഇത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെ ഇതിന്റെ വെക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വാളിൽ ചുമരിൽ വരിക നമ്മൾ എവിടെ വെക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് വെക്കുക ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഗണ്ണ് ഈ സൈഡിൽ വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കാറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എ സി ഗണ്ണാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഡെലിവറി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ അവരെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കറണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ത്രീ ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അത് അയച്ചു തരിക അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ ആൾ വന്നിട്ടില്ല ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി വരുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്ലേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടി വെക്ക
വെച്ചാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ടയർ അത് കാരണം ഞാൻ റീസെൻ്റ് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബെൻസിൻ്റെ ടയർ റീസെൻ്റ് മാറിയത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ രണ്ട് ടയർ ബെൻസിന്റെ ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ആ രണ്ട് ടയറാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടി എടുത്തേക്കാന്ന് വെച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്യൂക്ക് നല്ല നല്ല ആവശ്യം എടുത്ത ഫണ്ട് അപ്പോ ഇത് എടുത്തപ്പോഴും ഞാൻ ഇതിന്റെ ടയർ മാറ്റുന്ന സമയത്തും ഇതിന്റെയും ടയർ ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ റൂമിൽ മോളിൽ റാക്കിന്റെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂക്കിന്റെ ഓർമ്മക്ക് ആയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അൽക്ക സാറിന് ടയർ വരെ മാറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് എടുക്കാൻ വന്നില്ല മാറുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അതിന്റെ ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കണം ഇതിപ്പോ ശേഷം ഒരു മുപ്പത്താറായിരം കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒല ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒല ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒല ഉപ്പ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാലം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ബെൻസ് സെൽ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അല്ല ഞാൻ അത് അപ്പത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ സെൽ ചെയ്താണ് വീട്ടിൽ അൽക്ക സാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അത് വേണ്ട എന്നുള്ള ഇതിൽ ഞാൻ അത് സെൽ ചെയ്താണ് പക്ഷെ അത് സെൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഒരു പ്രീമിയം കാർ വണ്ടി ഓടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഓടിച്ച് എനിക്ക് കാർ പ്രൈസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തോ ഈ ഒരു അൽക്ക സാർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് കാറിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നെ ബെൻസ് എടുത്തപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ ഒരു നൂറ് ഇരട്ടിയായി അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രീമിയം കാർ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബി എമ്മിൻ്റെ ഷോറൂമിൽ പോയതായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ പോയപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് മോഡലാണ് കാരണം ഇനി ഈ ഒരു ഐഫോറിൻ്റെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന മോഡൽസ് എല്ലാം ഇ ഡ്രൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത് ഇ ഡ്രൈവ് ഫോർട്ടിയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതെല്ലാം ഇ ഡ്രൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാളും പവറും കുറവാണ് റേഞ്ചും കുറവാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് വിലയും കുറവാണ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ആണ് ഇത് കുറച്ച് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി ഫോർ ലാക്ക് സംതിങ് ആണ് ഓൺ റോഡ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിത് മാക്സിമം അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഐ ഫോറിൻ്റെ മോഡൽസ് എല്ലാം കുറച്ച് റേറ്റ് കുറവാണ് പക്ഷെ റേഞ്ചും കുറവാണ് പവറും കുറവാണ് അങ്ങനത്തെ മോഡൽസ് ആണ് ഇ ഡ്രൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന മോഡലാണ് ഇനി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇ ഡ്രൈവ് ഫോർട്ടിയുള്ള ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷോ കൊച്ചി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവം എങ്ങനെയോ ഈ ഒരു വണ്ടി നമ്മളിലേക്ക് അങ്ങനെ എത്തിയതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഐ ഫോർ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഐ ഫോർ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഫോറിൻ്റെ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്താണെങ്കിലും ഐ ഫോറിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചാനൽസ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു കാസ്ട്രോ ഐ ഫോർ എടുക്കാൻ പോകുന്നു കാസ്ട്രോൻ്റെ ഐ ഫോർ കാസ്ട്രോ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഐ ഫോർ കാസ്ട്രോ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഐ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ചാനൽസിൽ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഈ ഒരു ഐ ഫോറിന് കാസ്ട്രോ എടുക്കാൻ പോകുന്ന രീതിക്ക് ഒരുപാട് ഐ ഫോറിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാനൽസിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കമൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈവൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വീണ്ടും എടുക്കാൻ പോകുന്ന പോലും ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു കുറേ പേര് പോയിട്ട് വീണ്ടും കമൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലത്തോളം നമ്മൾ മുന്നേ നമ്മളിത് എടുക്കാൻ നിന്നിട്ട് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച വണ്ടി അവസാനം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവസാനം നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് തന്നെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ സോളാർ ഉണ്ട് അറിയാത്തൊരു കണ്ടി പറഞ്ഞുതരാം വീട്ടിൽ സോളാർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഐ ഫോർ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യം പറയണം അപ്പോൾ അത് എടുക്കാൻ പ്ലാൻ അന്ന് ഒരു വീട് ഇട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാനത് ആക്ച്വലി ഐ ഫോർ എടുക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അതായത് സോളാർ ആക്ച്വലി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാക്സിമം ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശേഷം രാത്രി കുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ മേശ ഒരു ഏഴോ എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം എൺപത്തിനാല് കിലോമീറ്ററാണ് വരുന്നത് അതായത് ഫൈവ് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ചാർജ് കയറണം മനസ്സിലായില്ലേ അത്രയും
അത് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിന്റെ ജാങ്കര ജാര എഡിഷൻ ലോഗോ നമ്മൾ അത് ഫ്രണ്ട് ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെയിന്റ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ചെയ്താണ് ആ ബ്ലൂ കളർ ബ്ലൂ കളർ ഷെയ്ഡ് ഇതിൽ വരുന്ന സൈഡിലും ബാക്കിലും ഇവിടെ വരുന്ന എക്സ്ട്രാ ചെയ്താണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പക്ക ഒരു ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്ന ഈവൻ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ പോലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കത് എൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ മൈൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് അങ്ങനെ ഷോറൂം തന്നെ അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചായിരുന്നു അത് എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റീവ് എൽ ഇ ഡി ആണ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടെയും വരുന്നത് നമുക്ക് ഈവൻ
ആ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ഐയും പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ലോഗയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബി എമ്മിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ ലോകം മാറ്റി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ലോകം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ലോകം കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു വെറൈറ്റി സംഭവമാണ് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ വരുന്നത് റിയർ ക്യാമറ വരുന്നത് ഈ ലോകോൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ക്യാമറ വരുന്നത് ഈ സൈഡിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ ഫോർ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ എം കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ കസ്റ്റം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിക്കർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് ഇതിന് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ സാധനം ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് രണ്ട് സൈഡിലുള്ളതും നല്ല രസമാണ് ബാക്കിൽ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഡീക്രോം ചെയ്ത് ഇതൊരു ഗ്രേ കളറിൽ ഇതിലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളത് ഡീക്രോം ചെയ്യിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ടെമ്പററി ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് മാസം വരെ നമുക്ക് മുന്നത്തെ പോലെ എല്ലാം ആറ് മാസം വരെ നമുക്ക് നമുക്ക് ടെമ്പറി നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഓടാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടി പി നമ്പറിലാണ് ഓടുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ബൂട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നൊന്നര ബൂട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒന്നിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കീലുണ്ട് കീല് നമുക്ക് ബൂട്ടിൻ്റെതുണ്ട് ജസ്റ്റ് എല്ലാം പവാഡാട്ടോ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ആണോ ഫുള്ളി പവാഡാണ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര തുറക്കലാണ് ഈ സാധനം വരുന്നത് ഒരു ഒന്നൊന്നര വലുപ്പമാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് ഈ സാധനം തുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹൈറ്റ് തുറക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഹൈറ്റ് കുറച്ചാലും ഇത് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ബി എമ്മിൽ കസ്റ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഒരു ഡിക്ക് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അത്രത്തോളം വേണമെന്നുള്ളത് അതായത് ഇത്ര ഹൈറ്റ് തുറക്കണോ അത് എത്ര തുറക്കണോ അത്ര തുറക്കണോ അത്ര തുറക്കണോ എന്നുള്ള ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അത് അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ തുറക്കുന്ന സംഭവം വരുന്നത് ഇതിനെങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും വലുപ്പമുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക് സീറ്റ് നമുക്കിത് മടക്കി വെക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ബാക്ക് സീറ്റ് മൂന്നെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് മടക്കി വെക്കാൻ പറ്റും മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ബാക്ക് സീ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ ആ അറ്റം വരെ അത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പം രണ്ട് പേരൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വരിക്കുക രണ്ട് പേര് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുള്ളു ലോങ്ങ് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു 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 ബെഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേർക്ക് സുഖമായി കിടന്നിറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല മാസിക് സ്പേസ് തന്നെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മാസിക് എന്ത് പറയാൻ നമുക്ക് കുറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിക്കും കുറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇവർ സ്റ്റെപ്പിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത്രയും ഒരു വണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് സ്റ്റെപ്പിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം തുറന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹർമ്മകാടറിൻ്റെ അതിൻ്റെ സബ് ഊഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഒരു വണ്ടിക്ക് ഇത്രയും പ്രീമിയം ഒരു വണ്ടി വരികയാണെന്നില്ല അതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ പ്രീമിയം വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് ചെറിയ സൈസുള്ള സ്റ്റെപ്പിനെ വരാറ് അതെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കൊടുക്കാമായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് റൺ ഫ്ലാ ടയേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ബി എമ്മിൻ്റെ വണ്ടികളെല്ലാം പൊതുവെ ആർ എഫ് ആണ് റൺ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അതായത് ടയർ പഞ്ചറായാലും ഒരു നയൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ ഓടും ബട്ട് ഒരുപാട് പേരോട് ചോദിച്ച് അന്വേഷിച്ചിടത്തോളം ആർ എഫ് ടി ടയേഴ്സ് അത്ര നല്ല അല്ല കംഫർട്ട് വൈസ് ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ടയർ പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആർ എഫ് ടി ടയർസ് അത്ര നല്ലല്ല പൊതുവേ ബി എം എ ഓണേഴ്സ് വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ട് അത് ആർ എഫ് ടി മാറ്റി നോർമൽ ടയർ ആക്കാറ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഞാനതിപ്പോൾ ഇതിനെ അല്ല എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ചൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കമ്പനി പറയുന്ന സൈസിലുള്ള അതായത് ഇതിന് തന്നെ എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് കമ്പനിയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈസിലുള്ള ടയർസ് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരും ആർ എഫ് ടി ടയർസ് ആരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആർ എഫ് ടി ട
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാൻസ് പോലെ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൽ ഒരു സീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിന് ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ ബി എം എൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ക ഒരു ഒരു കേറുടെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റമെ ക്ലാസ് തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കേറുടായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഒരു 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 ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് നല്ല റിസൾട്ട് സാധനം കാണാൻ അവിടെ നിന്ന് അറ്റം വരെ ഫുള്ളി കണക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ടൈപ്പാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ സൈഡിൽ ഇവിടെ സാധാ പോലെ തന്നെ എല്ലാം പവേഡായിട്ടുള്ള ബട്ടൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൺ ടച്ച് ബട്ടൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ലോക്ക് അൺലോക്ക് സംഭവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ബാക്ക് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടത്തെ ഇത് റങ്ക് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വൈപ്പർ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വൈപ്പർ കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് അതിൻ്റെ ബട്ടൺസ് കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഡാപ്റ്റീവ് അഡാപ്റ്റീവ് എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റീവ് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ബട്ടൺസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡി ആറിൽ മാത്രം ഓണാക്കാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡി ആറിൽ മാത്രം ഓണാക്കി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി പാർക്കിംഗ് മോളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സെൻറ്ററിൽ രണ്ട് ഡി ആറിൽ മാത്രം ആയിട്ട് ഓണാക്കി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് മാനുവലി സംഭവങ്ങളും അതിൻ്റെ ഇൻസമ ക്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറക്കാനും അതുപോലെ ഇത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഹെഡ് ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അവിടെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ എനിക്കിതിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു ബേസിക് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഇതിന് വരുന്നത് അതായത് പണ്ട് തൊട്ടേ ആണ് നല്ല പഴയ ടൈപ്പുള്ള ഒരു 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 സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് എനിക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബെൻസിലൊക്കെ കണ്ട് വെച്ചാൽ പക്ക ഒരു പ്രീമിയം ഒരു 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 സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു ബേസിക്കായി പോയി ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് എല്ലാത്തിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ബട്ടൺസ് റെസിമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ബട്ടൺസും പിന്നെ ലിമിറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അതിൻ്റെ കോൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോൾ ക്ലാസ്റ്റിൻ്റെ മെനു ബട്ടൺസ് വോള്യൂം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ വോള്യൂം മറ്റേ ഫോർവേഡും സ്കിപ്പും നെക്സ്റ്റും പ്രീവിയസും പിന്നെ വോള്യൂം അപ്പും ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് നോർമലി സാധാരണ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ വരാറുള്ളത് ഈ സാധനങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡാണ് വരാറുള്ളത് നേരെ തല വിഷയം എനിക്കൊന്ന് സി ബി യു വണ്ടി ആകണ്ടാണ് തോന്നുന്നു അതെല്ലാ വണ്ടിയിലും തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ബി എമ്മിൻ്റെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഹോൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓക്കെ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഹോണാണ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് അതായത് ബാക്കി പ്രീമിയം ഒരു പ്രീമിയം ഹോണായിട്ട് ഹോണായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തില്ല ഒരു ഓക്കെ 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 എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ഹോണാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റുറൻ്റ് ക്ലസ്റ്ററിലോട്ട് പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺസ് വരുന്നത് ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് കണ്ടൻസും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇന്നലെ മാത്രം വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടി ഇന്നലെ നമ്മൾ കൊച്ചിയിലൊന്ന് പോയിരുന്നു കൊച്ചിയിലൊക്കെ പോയി വന്ന് കൊച്ചിയിലും പോയി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കറങ്ങി കുറേ കറങ്ങി ഇന്നലെ ഇന്നലെ വണ്ടി എടുത്ത് മൊത്തം കറക്കാനായിരുന്നു ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഓടിയതാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓടിയ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാട്ട് മാറ്റേണ്ട സാധനങ്ങളും ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോൻ്റെ സാധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ കണക്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു
ടച്ച് ബട്ടൺസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ എ സി കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ടച്ചിലാണ് വരുന്നത് അത് എത്രത്തോളം അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം എന്തായാലും ബട്ടൺസിന് അത്ര എന്തായാലും സുഖം അതിനെന്തായാലും കിട്ടില്ല ഇവിടെ ബട്ടൺസ് വരുന്നത് വോളിയം ബട്ടൺസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനെ റിയർ മാക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നത് അത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ തൊട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വയർലെസ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സംഭവമാണ് വരുന്നത് പിന്നെ കപ്പ് ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ട്വൽവ് വാട്ടിൻ്റെ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് മാളിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മാളിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ളിലൊക്കെ എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള റിവേഴ്സിലോട്ട് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റർ വരെ ഉള്ളത് ഓ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടും ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്നത് ബ്രേക്ക് ആയാലുണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പീഡിൽ പോകും ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ആ ഫ്ലോയിൽ അതേപോലെ ബ്രേക്ക് വിട്ടാൽ നമ്മൾ വന്ന സ്പീഡിൽ ആ ബ്രേക്ക് വന്ന് ഞാൻ പതുക്കെ സ്ലോലി ബ്രേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതേ 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 ഇത്ര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പാർക്ക് ഓട്ടോ ഹോൾഡ് ഇക്കോ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻസറും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നാവിഗേഷൻ ബട്ടൺസും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ തൈ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ അടിയിൽ ഞെക്കിട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ആകും ഇവിടെ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതാകും ബാക്കിയെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് പവർഡാണ് ഇവിടെ സൈഡിൽ ഇവിടെ സൈഡിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺസ് കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പവർഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൺ റൂഫ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാനോറമിക് അല്ല നോർമൽ സൺ റൂഫ് ആണ് വരുന്നത് ബട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാനോറമിക്കിൻ്റെ ആവശ്യ ആവശ്യം ഒന്നും വരുന്നില്ല നോർമലി ഞാൻ കാരണം അൽക്കസാറിൽ പാനോറമിക്ക വരുന്നത് ബെൻസിലും പാനോറമിക്ക വന്നിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പാനോറമിക്കിൻ്റെ ആവശ്യം ഒന്നും ആക്ച്വലി വരുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കാലാവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് രാവിലെ മുതൽ ഒരു വെയിലുള്ള സമയം വെയിലുള്ള സമയത്ത് ഒന്നും പാനോറമിക്ക് തുറന്ന് വെറുതെ ഗ്ലാസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് പോകാനേ പറ്റില്ല ഭയങ്കര വെയിലടിക്കും ഉള്ളിലോട്ട് വെയിലടിക്കും നമുക്കിങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ഇത് പണ്ണിയോർപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ ഉപകാരമുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതന്നെ ധാരാളം മച്ച് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എവിടെയും പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തലട്ട് പുറത്ത് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തല പുറത്ത് എണീറ്റ് നിൽക്കുക അവിടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് പോകാൻ പറ്റും അതിന് ഇതുതന്നെ ധാരാളമാണ് പാനോർപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ബേസിക്കലി വരുന്നില്ല അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡും കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ വരുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ലീവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇതിന് വരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഒന്നും വിട്ടുപോയില്ലാന്ന് ഇരിക്കുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്പീക്കർ തന്നെ ഹാർമൺ ഗാർഡിൻ്റെ സ്പീക്കറാണ് വരുന്നത് ഹാർമൺ ഗാർഡിൻ്റെ സ്പീക്കറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അടിപൊളി സൗണ്ട് സിസ്റ്റം കേട്ടോ അടി ഒന്നും പറയല്ല അടിപൊളി സൗണ്ട് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന മോഡില്ല ഇത് ആക്ച്വലി വിട്ടു ഇത് ആക്ച്വലി ബ്രേക്ക് റീജനറേറ്റീവ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് എന്തിനാണ് ആ ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന മോഡ് എന്തിനാണ് ഉള്ള സംഭവം ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ബാറ്ററി പേഴ്സൻറ്റേജ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ഒരു നോക്കിയ വേണ്ട ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഈ ഒരു എയ്റ്റി ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് നോക്കിയ വേണ്ട കാരണം കമ്പനി പറയുന്ന കമ്പനി പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ കിലോമ
അപ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ഒരു ഫ്രെയിംലെസ് ഡോർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് നടക്കാനാലോയിക്കും അല്ലേ മുകളിലോട്ട് വന്നു എന്നാൽ അതിന് ഇവിടെ തുറക്കുമ്പോൾ വയ്ക്കോ അല്ലേ താഴോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് കണ്ടോ അടിയിൽ അണ്ടർ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ നിങ്ങൾ കാണൂല ഈ ടൈമിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് സീറ്റ് വരുന്നത് ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഇതിന് നടുക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഇത് ഇലക്ട്രിക് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബമ്പ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ ഫോർ സീരീസിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ നടുക്കിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത്ര കംഫേർട്ട് ആയിരിക്കില്ല ബാക്കിൽ ബാക്കി രണ്ടുപേർക്ക് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ബാക്കി രണ്ടുപേർക്ക് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നടുക്കിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത്ര കംഫേർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കപ്പ് ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇവിടെ എവിടെയും ഇവർ ചാർജിങ് പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ട് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിലെവിടെ പറ്റും കാണാണ്ടായില്ല ബാക്ക് സീറ്റിൽ ചാർജിങ് പോർട്ടേ അല്ല ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഓട്ടോ ഓഫ് എ സിയുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ചാർജിങ് പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാക്കിൽ വരുന്നില്ല കാരണം ബി എം ഡബ്ല്യു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബി എം ഡബ്ല്യു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബി എം ഡബ്ല്യു ഡ്രൈവർ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ആൾക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കോ പാസഞ്ചർ സീറ്റും കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയും ഇരിക്കട്ടെ അവർ ചാർജ് ചെയ്യുക ചാർജ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക തല ഒത്തേനാ ഇരിക്കുക എന്ത് വേണേലും ചെയ്തു കേട്ടോ അവർ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ അടിപൊളിയായിരിക്കണം ഡ്രൈവർ പക്കയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ കം അടിപൊളിയായിട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമായിട്ടാണ് ബി എമ്മിൻ്റെ വണ്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് ഡ്രൈവേഴ്സ് കാറായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാക്ക് സീറ്റിൽ അവർ അത്രയും ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് അല്ല ഈ ഈ ഒരു സീരീസ് അല്ല പിന്നെ സെവൻ സീരീസ് കൊടുക്കണം സെവൻ സീരീസ് ഞാൻ കയറി പോയത് അന്ന് പോയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്താണ് ബാക്ക് സീറ്റിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താണ് വേറെ ലെവൽ സാധനമാണ് സെവൻ സീരീസ് അപ്പോൾ മറ്റേ ഐ സെവൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സെവൻ സീരീസ് വണ്ടിയാണെങ്കിലും വേറെ ലെവലാണ് ബാക്ക് സീറ്റ് കംഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സീറ്റിൽ തിയേറ്റർ ലൈക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചാണ് ഞാൻ വണ്ടി കയറിയിട്ടുള്ളതാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ വണ്ടി അപ്പോൾ വേറെ ലെവൽ സംഭവമാണ് സെവൻ സീരീസ് അതല്ലാണ്ട് ഈ ടൈപ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല ബാക്ക് സീറ്റ് ഒന്നും അത്ര ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ എന്തായാലും കിട്ടില്ല കമ്പയറിംഗ് ടു ഇപ്പോൾ ബെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇവിടെ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടാണ് തോന്നുന്നത് ആ ഓക്കെ ഇത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിക്കിയില്ല ബൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറട്ടാനുകൾക്കൊന്ന് കാണുള്ളൂ ആ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ പോരാ ഈ ഒരു സംഭവം പോരാ ഒരു ഒരു കൈകൊണ്ട് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ 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 ഏ ഏ ആ ഇത്രയും മടക്കി ഇതേ ഇതേ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മടക്കി ഡിക്കി വരെ ഇതേപോലെ ആക്കാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതും പോരാ നമുക്ക് വലിയ സാധനങ്ങൾ ഒരു സാധനം വലിയൊരു സംഭവം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര സ്ഥലം പോരാ ഇതും കൂടി കുറച്ചും കൂടെ നീക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതിങ്ങനെ തുറന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് ഇവിടെ ഇതും ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേട്ടടാ ഞാനത് ബാക്ക് സീറ്റിൽ തുറന്നു തരാം ഇവിടെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കിക്കേ ഇതിങ്ങനെ ഊരാൻ പറ്റൂട്ടോ ഇതും ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ് അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് നോക്കിക്കേ ഞാൻ ഇതിവിടെ വെച്
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോം ചാർജർ ഇവിടെ നമ്മൾ വെക്കാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഹോം ചാർജർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡി സി കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡി സി ചാർജ് നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ള ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ കൊത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് കൊത്തുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സംഭവം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് വരുന്നത് ഈ ഒരു വണ്ടി ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ഞാനത് വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം കുറേ പേർക്ക് അറിയില്ല സ്റ്റിൽ അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആ വീഡിയോ തന്നെ അത് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവ്യൂ എടുത്തപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഓല സ്കൂട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഭയങ്കര രസമായിട്ടോ അതായത് രാത്രി കാണാം ഇതിൻ്റെ പക്ക ഒരു ആങ്കറി ഫേസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് വരുന്നത് ഇത്രയും ആയാലും ഒരു ഡി ആർ ലൈറ്റിൽ ഈ ഒരു സംഭവം കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒരു പക്ക ഒരു ആങ്കറി മോഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് കാലത്ത് ആര് വന്നാലും വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ വണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ വണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്രയും അത്യാവശ്യം ആയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് പോലെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർഷൻ പോലെ കാണിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ഈ ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവിങ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി വണ്ടി എടുക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ പഴയ വണ്ടി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പവറും കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് എത്രത്തോളം അടിപൊളിയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിൽ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പോയിട്ട് ഞാൻ ചാർജിങ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാനത് സെപ്പറേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം I get down I get down